അപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്നത് വെച്ചാണ് ഓരോരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണക്കുകളെല്ലാം ചെയ്ത് നിർത്തി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരൊറ്റ കോൺസെപ്റ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ തുല്യപരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം വരയ്ക്കുന്നു അതായത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര പടം വരച്ചെന്ന് നോക്കി ഇനി നോക്കി നമ്മൾ വേറെ ചിന്തിക്കുക ചുമ്മാ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് ഒരു വെർത്തക്സിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു വര വരച്ചു അങ്ങനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളാക്കി അതായത് ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഏതൊരു വശത്തേക്കൊരു വര വരച്ച് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളാക്കി അതിനെ അങ്ങ് ഭാഗിച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ അതിൻ്റെ പരപ്പളവിനെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാവോ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾക്കറിയാം പരപ്പളവ് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഹാഫ് ബി എച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസ് പാദത്തിനെ ഇവൻ രണ്ട് ഭാഗമാക്കി ഈ നീളം നമുക്കറിയത്തില്ല ഈ നീളവും നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിനെ എന്തെങ്കിലും ഇതിനെ നമുക്കൊരു എക്സ് എന്നങ്ങ് വിളിച്ചേക്കാം ഇതിനെ നമുക്കൊരു വൈ എന്നും അങ്ങ് വിളിച്ചേക്കാം നമുക്കറിയത്തില്ല ഏതോ ഒരു നീളം എന്തെങ്കിലും ഒരു നീളം വായിന്ന് അങ്ങ് കൂട്ടിക്കും അത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഈ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഹാഫ് ബി എച്ച് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് വേണം ഇപ്പം നോക്കി ഇവിടുന്ന് നേരെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ലംബമായിട്ടൊരു വര വരയ്ക്കണം അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് എന്ന് ഇനി നമുക്ക് പരപ്പളവ് കാണാം കാരണം ഈ ഭാഗത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അതായത് ഈ ഭാഗത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എക്സ് എച്ച് ആണ് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നതിൻ്റെയോ ഹാഫ് ബേസ് എത്രയാ വൈ എച്ച് ഹൈറ്റ് ഒന്നും തന്നെയല്ലേ രണ്ടിൻ്റെയും ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് വരച്ചപ്പോഴത്തേനും ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലേ അത് നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുണ്ട് കാരണം പാത്തിലേക്കുള്ള ലെമ്പ ദൂരം എതിർ മൂലയിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് പർത്തക്സിൽ നിന്ന് ബേസിലേക്കുള്ള പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് രണ്ടും രണ്ടിനും എച്ച് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് വൈ എച്ച് ആണ് അല്ലേ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് അല്ലേ അതെ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പരപ്പളവുകളുടെ റേഷ്യോ അതായത് രണ്ടിൻ്റെയും ഏരിയായുടെ റേഷ്യോ പരപ്പളവിൻ്റെ അംശബന്ധം ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി അംശബന്ധം കാണുന്ന എങ്ങനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരേപോലെ ഉള്ളതെല്ലാം ക്യാൻസലായിട്ട് പോകും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റാൽ എങ്ങനെ ഇത് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഹാഫ് ഉണ്ട് ഓർക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഇനോമിനേറ്ററുമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹാഫും എച്ചും കോമണാണ് ബാക്കി വരുന്നത് എക്സ് ഈസ് ടു വൈ ആർ ചേട്ടാ അത് തന്നെയല്ലേ ഈ പാദത്തിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അതെ രണ്ടും ഒന്നായിട്ട് തോന്നുന്നു അതായത് ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് ത്രികോണത്തിൻ്റെ എതിർ വശത്തേക്കൊരു വര വരച്ചാൽ ആ വര അതിൻ്റെ പരപ്പളവിനെയും എതിർ വശത്തെയും ഒരേ അംശബന്ധത്തിൽ ഭാഗിക്കും അതായത് എപ്പോഴും ഓർത്തണം ഒരു വെർത്തക്സിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെയും ഏരിയായെയും സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പം നമുക്കൊരു പടം ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ ചോദിച്ചാൽ എന്നിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് ഒരു ത്രികോണം വരച്ചിട്ട് പറയാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പരപ്പളവിന് ഏരിയായെ ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് എന്ന അംശമത്തിൽ ഭാഗിക്കാൻ പറഞ്ഞെന്ന് കൂട്ടിക്കും അങ്ങനെ ഭാഗിക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പാടുമില്ല കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ ഈ രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ ആ റേഷ്യയിൽ എളുപ്പമെന്ന് ഭാഗിക്കായിരിക്കും ആ ലൈനിനെ അങ്ങ് ഭാഗിക്കുക ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിലേക്ക് എതിർ മൂലയിലേക്ക് ഒരു വര വരച്ചാൽ മതി അതായത് ആകെയുള്ള പരപ്പളവിനെ ആകെയുള്ള പരപ്പളവിനെ ടോട്ടൽ ഏരിയായ ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുക ഒരു സൈഡിനെ നമ്മൾ ത്രീ ടു ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങ് വിട്ടാൽ മതി ഉറപ്പായിട്ട് ഈ തീർവ് വരും കാരണം എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ഏരിയായും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഒരേ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തി ഇത് മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകരുത് 
ബൈസെക്ടർ ആണിത് ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ചത് ഇവിടെ കുത്തുന്നു രണ്ട് സൈഡിൽ വരയ്ക്കുന്നു ഓരോ ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ആ ആർക്കിൽ കുത്തി ഇവിടെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ പോയിൻറ്റിലൂടെ വരച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ആങ്കിളിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ കോണിൻ്റെ സമഭാജിയാണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയത്തില്ല ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വശം നമ്മൾ എ എന്ന് എടുത്തു ഈ ഒരു വശം നമ്മൾ ബി എന്ന് എടുത്തു കരുതുക ഈ ഒരു വശത്തെ നമുക്കറിയാം ഒപ്പം ഓർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ വര എന്ത് ചെയ്യും ഈ സൈഡിനെ ഒരു റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും വൺ ഈസ് ടു എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് വൺ ഈസ് ടു എന്ന റേഷ്യോയിലായിരിക്കും തിരിച്ചും മറിച്ചു അത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു വേണം ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് കോണിൻ്റെ സമഭാജി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കാണാം തിരിച്ചു വിടുവാണ് ഞാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെച്ച് വരച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാം പക്ഷെ വേറൊരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലംബം വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേനും ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് പി ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള ലംബ ദൂരം വരും ലംബ വരച്ചു എന്തൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലംബ ദൂരം വരും ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ അതായത് ഈ ഒരു ഹൈറ്റും ഈ ഒരു ഹൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ചിന്തിക്കുക അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പ് പഠിച്ചത് എല്ലാം ഓർത്തോണേ നമുക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതും ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതും ഒക്കെ വരും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കണക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് തുടർന്ന് തുടർന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഏഴാം ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസ് ഡിവേഴ്സില്ല നോക്കിയുള്ളത് ഈ നീളം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഈ നീളം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇതിനെപ്പറ്റി ഓർത്ത് നോക്കിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ലംബമായിട്ടാണ് വരച്ചത് ഈ കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ കോണും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഉറപ്പായിട്ടും പറഞ്ഞോ ഈ കോണും ഈ കോണും തുല്യമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബൈസെക്ടറായിട്ട് സമഭാജി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കോണും ഈ കോണും തുല്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇത് തുല്യം ഇത് ഇതും തുല്യം അപ്പോൾ ഈ കോണും ഈ കോണും തുല്യം ഈ കോണും ഈ കോണും തുല്യം ഉറപ്പായിട്ടും ഈ കോണും ഈ കോണും തുല്യമാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ വരുള്ളൂ കാരണം ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകൾ കൂട്ടിയാലും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ത്രീ ആങ്കിൾസ് സം ചെയ്താലും ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നുകൾ കോണുകൾ കൂട്ടിയാലും നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് കിട്ടും ഇനി നോക്കി ഈ രണ്ട് ചെറിയ ത്രികോണം ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടേ ഇത്രയും കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു ത്രികോണവും ഈ ത്രികോണവും അതായത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് കാരണം കോമൺ സൈഡ് ഈക്വൽ അതിലുള്ള രണ്ട് ആങ്കിൾ ഈക്വൽ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ശരിക്കും പറയാം റൈറ്റ് ആങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഹൈറ്റും ഈ ഹൈറ്റും ഈക്വൽ ആണ് അല്ല അതെ അങ്ങനെ നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആയോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് കാരണം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈറ്റും ഈ ഹൈറ്റും ഒന്ന് തന്നെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ഇതുവിധം വ്യത്യാസം വരാം അതുകൊണ്ടാണ് എ ബി എന്ന് എടുത്തത് ഈ രണ്ടിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവും ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവും അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയയും മറ്റേ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എടുത്ത് നോക്കി അതിൻ്റെ അംശബന്ധം എടുത്ത് നോക്കി ഇവിടെ ഒരു ഈസ്റ്റ് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒരേപോലുള്ള പോകുന്ന മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ വരുമ്പോഴത്തേനും ഹാഫും ഹാഫും ഉണ്ട് എച്ചും എച്ചും ഉണ്ട് ബാക്കി വരുന്നത് എ ഈസ്റ്റു ബി അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തി ആ കണ്ടുപിടുത്തം എന്താ ഒരു കോണിൻ്റെ സമഭാജി വരച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സമഭാജി വരച്ചാൽ ഈ വരയ്ക്കുന്ന വര ഇതിനെ ഇതിനെ വരച്ചാൽ ആ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധത്തിൽ അത് പരപ്പളവിനെ ഭാഗിക്കും ഒരു ആങ്കിളിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ വരച്ചാൽ ആ ബൈസെക്ടർ ടോട്ടൽ ഏരിയയെ സൈഡി
ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു നാലാണെന്ന് കരുതിക്കും ഇത് നാല് ഇത് അഞ്ചാണെന്ന് കരുതിക്കും നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഒരു ത്രികോണം വരച്ചിട്ട് നാലും അഞ്ചും വശങ്ങളുള്ള ത്രികോണം വരച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വശത്തെ നാല് ഈസ് ടു അഞ്ച് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാടുമില്ല അത് കൂടുന്ന കോണിൻ്റെ ഒരു ബൈസെക്ടർ വരച്ചാൽ മതി സമഭാജ്യ വരച്ചാൽ മതി ഉറപ്പായിട്ടും ഈ സൈഡിനെ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് കണ്ടേ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പാഠത്തിൽ മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം വരയ്ക്കുക ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തെ തന്നെ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു കോണിൽ നിന്ന് എതിർ വശത്തേക്ക് ഇത് വരയ്ക്കുന്ന വര എന്ത് ചെയ്യും ഏരിയയെയും അതായത് പരപ്പളവിനെയും വശത്തെയും തുല്യ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ ഇതേ ഉള്ളൂ ആ വര ആംഗിളിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ ആണെങ്കിൽ കോണിൻ്റെ സമഭാജിയാണെങ്കിൽ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധത്തിൽ പരപ്പളവിനെ ഭാഗിക്കും പരപ്പളവിനെ ഭാഗിച്ചെങ്കിൽ എതിർ സൈഡിനെ ഭാഗിക്കും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ കണക്കും നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ആ കണക്കുകൾ ചെയ്